Translation into local languages usually involved a two-step process. The original was first translated into Tatar and then into the local language. At the times of complexity of translating and interpreting was not helped by rigid attitudes of Russian officials. One example may illustrate how tasks of translation was further handicapped by political and religious consideration. During the visit of Moscow the embassy to George and Tsar Alexander in 1596 to 1599, it turned out that Georgian could no longer translate letters from Moscow because Georgian translator had died. Georgians suggested to Moscow's Moscow the invoice that they have their missive interpreted into Turkish and Georgians would then transcribe them into the Georgian alphabet. Envoys replied that although their interpreters knew Turkish, they were illiterate and could not read Russian or Turkish, and therefore they could not translate. Moreover, envoys declared that the letters contain many wise words from the divine scriptures, but interpreters can translate them because these, these words are not used in the Turkish language. Georgians continued to insist. Russians continued to refuse, saying that it had never been done before and one could not translate properly through three languages. In the end, impatient Georgians suggested, then don't read divine words. Read to us only what concerns the substance of matter and interpreters will interpret that into Turkish. On, on this, they finally agreed. Contrary to what Moscovitian voice claimed, translation to three languages were the only way to communicate with natives and were used routinely until the mid 18th century. When Russian authorities learned to rely on natives with their knowledge of Russian. Ornotkin Hildru are chosen it was Oiras from the Ujets. It is said in Tuan Zulik, Tatar Hildru are chosen. They get Tatar is this Ornotkin Hildru are chosen. Our Saint Shumludin Budu Hatom Hantler or the Төвгтэй зүйлсийг орчуулахад ерөөсөө тус нэмэр болдгоо гэсэн. Нэг юм жишээ гэх юм бол 1596 Okay, much about that. In the Gurjing Hane or Tumbos, Moscow is in the Hitlik or Cholchat, where I do Gurjing or Cholchner or Cholchnas or Sankich. In the Moscowing Ilchneras, Titney, the Moscowing Hwang in the Hitlik, Boro or Cholch Kuntult, the Boro Elrot Kuntult, the Hle Turk Hildru. Children, Taran, Gurchi, Hildni, Uskir, Gurchi, Druka, Ligli, Kissin, Santis. Dig it? Had no children at all. He dig it, it near children or Turk, he'd meet Dick Kissin, or Sidney, which he wins chat to go, among Turk, which chat to go, Timuchras, or still chat quays. Ингээд цаашл хэрэг явдал өрнөхийн хэрээр элчнэр бол Москвагаас илгээсэн энэ захидлыг бол Турк хэл рүү орчуулж болохгүй. Яг л үл энд тарины хувьд стай үгс бичигдсэн. Тэгээ энэ тарины үгсийг бол гадаад хэл рүү орчуулсан эд шид нэрлэждэг. Тэгээд мөн Турк хэлэндийн Москвагийнхны үнэн алдартны шашны тэрний үгс байхгүй гэж татгалдсан. Гүрж нар бол орсуудыг шахаж шаардлага тавьсан. Харин орсууд бол татгалцаар байсан. Ингээд өмнө нь хэзээ ч энэ зүйл болж байгаагүй. 
учраас хинч нэг захтлыг 3 хилээр дамжуулан ойлгуулж чадахгүй гэсэн юмэлт төрсөн. Хөдөлгөөн гүржийн тал энэхүү захтлын судар тарины хэсгийг орчуулах үгээр зөвхөн юу хүсэж байгаа улстрийн ойлголт хэсгийг нь орчуулах хэрэгтэй гэсэн санал тавиад гэхдээ үнийг эхлээд төрк хилээр орчуулах хүсэлт төвсөн. Харин орсын тал бол үнийг зөвшөөрснөр орсын илч нарын юу хүсжээс нь цай харьцуулж үзэх юм бол ул орчуулгын 3 хилээр үйлдэн гэдэг бол тэр үед орн нутгийнхантай харилцах зорын ганц зам байсан. Тэгээд энэ арга замыг бол 18 дугаар зууны дунд үеийг хүртэл орсын засаг захиргаа орн нутгийн хүмүүсийн орс хэлний мэдлэгээс тэдний харилцаа холбоо шалтгаалтгийг ойлгож мэдж авах хүртэл үргэлжлэлсээр байсан байна. Apart from sharing competencies or concerns of sensitive theological property, translations for further comprised by deliberate efforts at misrepresentation and selective editing. So that, for instance, letters from the natives often written to Tsar as an equal had to be ended in the form of supplication to Russian Suri. Translators and their censors took great pain in trying to avoid precise translations whenever the original pressing could possibly harm the dignity of Russian monarch. They rendered them instead into acceptable political and diplomatic terminology. Available copies of translations often show numerous signs of editing. The correction spelled out fully the title of Tsar and introduction, such polite expression as your royal majesty and grand sovereign, and others that were not mentioned in original. Often the arrogant tone of the letter was changed, making it more humble and subdued. Үлтэнд чадвар болоод шашны нэр том яг яг тохиромжтойгоор орчуулах гэсэн үзэл байв талаас гадна. Тухайн ирсэн захидлыг сонгон олон дахин сонгон орчуул, сонгон хэн тохиолдуулах болоод буруугаар үзүүлсэн зүйлсийг засурлахын засурлах явцад жишээлбэл орон нутгийнхаас илгээсэн хоёр орсын эзэн хаантай энэ сацуу гэж бичсэн захидлын өнгө айс орсын эзэн хаанаас гойлгох гойсон өнгө айстай болж өөрчлөгддөг. Хэрвээ орсын эзэн хааны эрхэмсэг байдалд хандсан түүнд ямар нэг сөргөлдсөн өнгө айстай хилц хиллэг жинхэн их бичигт гарч ирсэн тохиолдолд орсын орчуулагч нар үүнийг аль болох тодорхой орчуулахаас зайл хийхийн тулд маш их төвчээр оролцох хүч цаг шаар зарцуулдаг. Ингээд тэд тухайн их бичигт нь бичигдээгүй. Тэгээд орсын эзэн хаан аль хэдийн хүлээн зөвшөөрч таалдаг юм улс төр болоод элчин харилцааны нэр том яануудыг орлуулан хэрэглэж шинэ хуулбар биологдог. Ингээд одоо бидний гарт байгаа хуулбар баримт бичгүүдээс харах юм бол олон дахин давтан хянан тохиолдуулсан засурлсан гэдэг нь бол тодорхой харагддаг. Ийнхүү засурлах явцад орсын эзэн хааны цол зэрэг болоод түүнийг эрхэмдээд эзэн тэм мин гэх эсвэл их эзэн хаа мин гэж их зэргээр тухайн их бичи орн нутгаас илгээсэн их бичигт огт дурдаагүй юм нэр том я улс төрийн ээлдэг хилц хэлгүүдийг оруулсан бичдэг. А хэрвээ орн нутгийнх нь орсын эзэн те энэ сацуурхсан сөргөлдсөн өнгө айс та хэсэг захидлт гарч ирвэл түүнийг маш ээлдэг дараа бүр авалгаж өөрчлөдөг эсвэл огт дурдахгүй харагддаг.